हेलो माई चैनल ने मिस इंडियन गर्ल इन जापान एंड कविता तो अगेन बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो अभी शायद से आपको रेगुलर वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे मैं बिजी थी अपने काम में तो डोंट पड़ी तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ और आज का जो ये वीडियो है वो है कि अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले कितने टाइम पहले अप्लाई करना चाहिए और किस मंथ पे रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार ही डेट्स होते हैं तो उसी के रिलेटेड ये टॉपिक का वीडियो जो है मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं कहूँगी इतना ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको कुछ और डिटेल्स में या कुछ और आपको इंक्वायरीज करनी रहेगी तो यू शुड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम तो मैं यहाँ पे कहीं पे आपको इंस्टाग्राम मेरी आईडी है वो दे दूँगी सो डोंट वरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए चार इंटेक्स होते हैं जापान में आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर तो स्टूडेंट वीज़ा की बात मैं ज़्यादा इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ही हैं मोस्टली और वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैम बताइए हमें डिटेल्स में तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंटेक्स होते हैं चार बार जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर ओके ये चार इंटेक्स होते हैं यहाँ पर तो चार इंटेक्स में से फॉर एग्जांपल अगर आप हाँ बात करें जनवरी की तो फॉर एग्जांपल जनवरी 2019 में आपको यहाँ पर जापान में आना है तो आने से पहले कितने दिन पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है और कैसे प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है तो मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस स्टार्ट की जाती है सॉरी प्रोसेस स्टार्ट की जाती है स्कूल के थ्रू इनके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तो वो वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पर है और आपको अगर वो वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करते हैं मैं डिटेल में और एक बार आपके लिए बना दूँगी ठीक है तो जनवरी में आपको आना है तो जनवरी के पहले तीन महीने से पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है और विद इन थ्री मंथ के अंदर मतलब थ्री महीने तो इमिग्रेशन में आपका जो भी प्रोसेस है वो एकदम चेक हो जाता है डिटेल में तो उसके पहले आपको अप्लाई करना होता है और तो आपको सितंबर में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो भी आपको सितंबर एंडिंग में जो भी आपको सबमिट करना है स्कूल में आप सितंबर एंड में स्कूल में सबमिट कर दीजिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका तीन महीने के अंदर आपको सीओई मिल जाएगा आपके हाथ में आपका जो भी डिटेल में प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो जाएगा अब बात करते हैं कि जो अप्रैल में आ रहे हैं उनका क्या तो अप्रैल में आ रहे हैं उनको दिसंबर से आपकी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है तो दिसंबर एंड में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि एवरी डॉक्यूमेंट्स आपको ए टू जेड और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप मुझे बता देना मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दूंगी तो जो भी ए टू जेड आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं स्कूल में अगर आप एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आपको एजेंट को या फिर एजेंसी को सबमिट करना होता है ए टू जेड दिसंबर एंड में तो जनवरी फेबरवरी मार्च तीन महीने में आपका जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर इमिग्रेशन चेक करती है पूरे डिटेल में ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर है कि नहीं वो सब वो सब डिटेल में चेक किया जाता है फिर आपको मार्च एंडिंग में मार्च एंडिंग में कहो या फिर मार्च के दूसरे हफ्ते में आपको सी ओ ई आपके हाथ में मिल जाता है अगर बात करें जुलाई बैच की जो कि मैं आई थी यहाँ पे जुलाई बैच में तो जुलाई बैच की अगर बात की जाए तो जुलाई बैच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो जुलाई बैच में अगर आपको आना है तो आपको आपका प्रोसीजर है जो फेब्रवरी एंडिंग से स्टार्ट करना पड़ता है और फेब्रवरी एंडिंग से स्टार्ट करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो मार्च के पहले हफ्ते तक आपको स्कूल में सेंड करना पड़ता है और जो भी प्रोसीजर वो कंप्लीट करनी होती है तो आपको उसका रिजल्ट जो होता है वो मैं एंडिंग में पता चल जाता ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन को फिर उसके बाद जो आपके पैसे वैसे का जो भी रहेगा वो आपको भरना होता है स्कूल में फिर उसके बाद आपको सी ओ ई सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिलना स्टार्ट मतलब मिल जाता है तो अगर बात करें अक्टूबर की तो अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर भी सेम ही रहेगा थ्री मिन थ्री मंथ पहले आपको वो जो भी प्रोसीजर है आपको स्टार्ट करनी पड़ती है स्कूल को मेल के थ्रू अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कर, सेंड करना है मेल के थ्रू नहीं कर सकते हो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोस्ट के थ्रू ही सेंड करना पड़ता है अगर आप एजेंसी या फिर एजेंट को आपके डॉक्यूमेंट्स उनके थ्रू अगर वीज़ा करवा रहे हो तो उनको आपके डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो अक्टूबर की बात की जाए तो जून जुलाई अगस्त अगस्त सेप्टेम्बर तो आपको जुलाई जून एंडिंग से या फिर जुलाई स्टार्टिंग से आपको प्रोसीजर है जो उसकी स्टार्ट करनी पड़ती है फिर उसके बाद आपको जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो सितंबर एंड में आप सितंबर के दूसरे हफ्ते में आपको पता चल जाएगा और आपका अक्टूबर फर्स्ट तक सी ओ ई आपके हाथ में रहेगा अक्टूबर सेकेंड वीक से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है स्कूल तो आ सकते हो 
तो गाइज होप सो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू अगर आपको और ऐसे रिलेटेड पे वीडियोस चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना आपके एक एक कमेंट के मैं जवाब देती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें बुरा लगता है कि मैं कमेंट्स से जवाब नहीं दे पाती हूँ तो सॉरी मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ अपने काम में काम में इन दस मेरा इंटर्नशिप और इंटरव्यूज में बिजी रहती हूँ तो उसी के हिसाब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है थोड़े दिनों से तो यही और कोई बात नहीं मैं अभी आपको रिप्लाई करना स्टार्ट मतलब करती हूँ मैं मोस्टली नाइन्टी परसेंट रिप्लाई करती हूँ टेन परसेंट मेरा छूट जाता तो मैं ट्राई करूंगी वो टेन परसेंट भी ना छूटे तो मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ और स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी और जपनीज सीखते रहो निहोंगो बैंक के उससे खुदा सा है और यही था आज का छोटा सा मेरा वीडियो मैं छोटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ कुछ लोगों को मेरे बड़े वीडियोस हैं जो कि बहुत बोर लगता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ तो ठीक है गाइज सी यू बाय